Nuno, nós falamos aqui, sei lá, há um ano ou dois, quando eu fiz aquela, aquela, aquela brincadeira de conhecer um fisioterapeuta empreendedor e agora estamos no teu espaço próprio, uma coisa acabada de, de, de lançar e foi por isso que eu quis, no fundo, fazer uma espécie de um follow-up faça aquilo que tínhamos falado nessa altura. O que é que aconteceu? De lá para cá e, e, e como é que chegamos aqui a este espaço que já vou pedir que, que nos apresentes? Ok, então antes de mais, um, passaram cerca de dois anos, mais ou menos, naquela altura eu tinha acabado de lançar um projeto que era o Mais Natação com o Futuro, com mais dois fisioterapeutas. Entretanto, esse projeto correu relativamente bem, um, tivemos várias formações ao longo do país e conseguimos, acima de tudo, criar o Departamento para o Alto Rendimento o Departamento de Fisioterapia para o Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Natação. Então, as coisas foram surgindo com alguma, com alguma normalidade, começámos a, a tratar mais pessoas. Dentro da... Dentro da natação. Okay. Também tínhamos outro público e temos outro público sem ser nadadores. Clientes normais. Clientes normais, pessoal que corre, pessoal que faz atividade física, outros que nem tanto, alguns casos para o cirúrgico. Portanto, temos, temos um misto, mas o nosso foco está na natação e sempre teve desde o início. Portanto, a nossa evolução na Federação também permitiu a nossa evolução como gabinete privado, ou unidade privada em fisioterapia. E depois, achaste a certa altura que era importante transformar este, este profísio naquilo que nós estamos a ver hoje. Eu pedia-te que nos fosse aqui... Claro! Então este espaço não é um espaço muito grande, é um espaço especificamente pequeno, com cerca de 55 metros quadrados. É uma área de exercício que é claramente maior do que a área de terapia manual, porque a nossa aposta é mesmo essa, a nossa abordagem é mais virada para o exercício clínico, terapêutico, prevenção da lesão, para a otimização da performance. E este espaço permite-nos isso, ou seja, transformámos este espaço de forma a que ele ficasse amplo, de forma a que ele ficasse com espaço para fazer exercício funcional, exercício da força, treino da flexibilidade, treino da mobilidade, daquilo que é a minha opinião, o que permite ter um, um, um espaço mais versátil é isso mesmo, é ser um espaço amplo com algum material, e esse material, se de ser um material de trabalho mais analítico, ou seja, máquinas, se for um material como o kettlebell, como as barras que nós vemos aqui, as bolas, temos aqui, né? os halteres, um, ou seja, é algum material que nos permite realizar um trabalho mais versátil num espaço menor e torná-lo um pouco mais lucrativo, digamos assim, ou pelo menos rentável. Criámos quase um estilo um bocadinho mais industrial. Isto até foi giro, porque uh, para já isto aconteceu tudo muito rápido. Desde o momento em que encontrei este espaço até que nós abrimos, passou cerca de três semanas e meia. Isto mudou completamente, completamente. Tivemos que construir ali duas paredes para fazer o gabinete, Mudámos as... Tu já estavas, à, já estavas à procura de um espaço ou, ou foi a coisa precipitou-se porque descobriste um espaço? Uh, foi um bocadinho das duas. Eu já estava à procura de um espaço, essa é uma verdade, mas não estava à procura para já. E como é que foi uh, o financiamento disto? Então, uh, basicamente o investimento que aqui está foi feito por mim. Ou seja, não tive ninguém que financiasse o projeto, não tive aqui um mentor no projeto, portanto... Uh, como eu costumo dizer que o mentor fui eu e mais os meus colegas que entretanto montámos aqui o espaço. O investimento saiu todo a Farfísio, neste caso foi um investimento pessoal do Nuno Pina, mas agora que trabalho em, em, aqui em parceria com mais dois colegas fisioterapeutas, a Sara U e o André Luís que estão connosco. Podes nos guiar até a outra zona aqui do, do teu espaço para vermos o, o gabinete? Sim. Sejam bem-vindos aqui à parte da terapia manual. Aqui à, à direita, onde estão a ver, temos a, a parte uh, da terapia manual, onde temos a marquesa, onde temos os consumíveis. Mais à minha esquerda, temos aqui uma zona uh, de secretária. Esta zona de secretária uh, é para o início das nossas consultas de fisioterapia, nós começamos a ter uma, uma, uma conversa mais próxima com o nosso cliente. Muitas vezes os nossos clientes são, são atletas ou crianças, portanto são menores de 18 anos, portanto os pais normalmente também estão, também estão presentes. Uh, utilizamos esta zona aqui para o início ou para o final das consultas. Entretanto, também serve para consultas médicas que nós temos mais na área da, da medicina desportiva. Portanto, acaba por ser aqui um ambiente muito diferente daquele lá de fora. Aqui lá, lá em fora é uma história engraçada porque comecei a montar este, este gabinete há cerca de dois meses, demorou três semanas e meia, mas nessas três semanas e meia eu estava, estava a ser acompanhado por uma estagiária em fisioterapia, que era a Ruth Gil, que me deu uma ajuda tremenda, e que entretanto nós fomos um dia almoçar, porque calhava por lá a nossa rota, no LX Factory e começámos a ver aquele conceito mais industrial. Então, 
começámos a, a perceber que a parte da terapia manual, por, pela história ser já uma, uma situação mais clássica, nós íamos criar um ambiente mais clássico, como nós vimos aqui em branco, uh, mas dali fora ia ser um conceito completamente diferente. Nuno, o que é que, que é que vamos esperar da Farfisio nos próximos tempos? O caminho futuro, primeiro, é desenvolver aquilo que já temos. Nós queremos desenvolver aquilo que temos, dentro da Federação queremos chegar a todas as modalidades que neste momento falta-nos uma. Em termos futuros, nós acabamos também de travar uma parceria com um outro clube desportivo na região da Almada, portanto vamos investir também lá num gabinete, já estamos a avançar. Vais duplicar o espaço? Vamos duplicar o espaço. E pronto, e ficamos aqui com uma, com uma frase muito curiosa, Art Therapy Transforms Pain into Beauty, e acho que é uma boa maneira de, de acabarmos esta nossa conversa. Uh, marcando encontro, desde já, talvez aqui há dois anos ou quem sabe menos, para uh, fazermos um outro follow-up, a ver que coisa nos a fazer, está combinado? Cá estarei. Vamos a isso. Muito obrigado, Hugo. <risos>